Dieu, vous êtes prêts? Are you ready to dive into the Word of God? Alléluia. Uh, on va lire quatre textes. We have four scriptures to read together. Um, et ce matin, j'aimerais vous parler encore une fois au sujet des lieux célestes. And once again this morning, I'll be speaking to you about heavenly places. Ok, on y va. Uh, le premier texte est en Genèse chapitre 11. The first text we'll be reading is from Genesis 11. Ensuite, Esaïe 14. Followed by Isaiah 14. Ensuite, Colossiens chapitre 1. Followed by Colossians chapter 1. Et pour terminer, Ephésiens 6. And then Ephesians chapter 6. Catherine va lire en, en français et je vous invite ceux qui lisent en anglais de suivre. Please follow along if you're reading out of an English Bible as I read in French. Genèse 11, 2 à 3. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chiner et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ensuite, Esaïe 14, de 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Colossiens 1, 16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination ou principauté, autorité, tout a été Créé par lui et pour lui. Et finalement, Ephésiens 6, 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Uh, it's been really since uh, the Daniel fast back in September that I've been in this study on heavenly places. C'est depuis le jeûne de Daniel au mois de septembre que j'étudie les lieux célestes. Donc ça fait quand même un bon moment. That's Tous les jours, taken, uh, uh, une, deux, trois heures d'études. Quite a while, one or two hours every day Et, studying. Uh, voilà, donc uh, pour ceux qui étaient avec nous en, au milieu du mois de décembre. For those of you who were with us in December. Et certainement, vous vous souvenez exactement tout ce que j'ai prêché au mois de décembre. I'm sure pas? you remembered what I preached on that Sunday in December. Ok, juste pour vous donner un petit indice, c'était le 11, dimanche 11. And to 11. give you a little clue, it was on December okay. 11th. Maybe that'll jog et, your memory. Et si vous voulez, c'était le chapitre 1 de cette série. And that was chapter 1 of this whole series I'm et teaching. Et nous voilà aujourd'hui, deux mois plus tard, on va faire le, deux, le deuxième chapitre de la série. So here we are two months later and we're going to do chapter 2 of the series. Ok, les temps ont énormément changé dans notre belle église. But since lots of things have changed since then. Uh, je voyage de plus en plus. And since I'm traveling more and more. <laughs> et je prêche ici de moins en moins. I'm preaching here less and less. Donc il fut un temps où je pouvais faire une série de, de dix messages en deux mois. There was a time when I could preach a series of ten messages in two uh, months. Maintenant, pour faire une série euh, avec trois messages, il me faut dix mois. And now, for a series of three messages, it'll take voilà. ten months. Uh, mais j'aimerais fortement vous encourager de, de, de retrouver le 11 décembre sur YouTube. I'd like to you, encourage you to find the service that we held on December 11th. Uh, parce que c'est là où j'ai commencé cette série. Because that's where we started this series. Okay. Uh, je ne sais pas où ça va nous amener. I don't know exactly how far we'll go in the series. Uh, J'ai plus de 70 pages de notes. Because I've already got 70 pages of notes. Et uh, voilà. Donc aujourd'hui, on, on fait vraiment très très raccourci, on va dire. So we will be very concise today. J'ai déjà briefé Catherine. J'ai dit même. Uh, 
Je suis pas sûr que tout ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, je vais dire. And I already told Catherine that I don't know okay. if I'll be able to say everything I prepared for today. Si je ne le dis pas maintenant, But if I don't say it now, je commencerai là la I'll prochaine say, fois je prêche qui serait uh, encore peut-être dans deux mois, je I'll sais pas. I'll start again okay. next time. Preach okay. In English. Oh yes, I'm sorry. What am I speaking now? You're then? speaking French. Oh, sorry about that. Yeah, so in English now. <laughs> okay. Uh, so Uh, where are we going to start here? Où est-ce qu'on va commencer? Uh, let's pray first. Prions. So, Father in heaven, we just thank you for the power of your spirit. Père au ciel, merci pour la puissance de ton esprit. We thank you for revelation. Et merci pour la révélation. And wisdom. Et la sagesse. Hallelujah. Just put your hands over your eyes. Placez votre main sur vos yeux, s'il vous plaît. Father, we rebuke all spiritual blindness in the mighty name of Jesus. Père, nous nous opposons à tout aveuglement spirituel maintenant au nom de Jésus. And we declare, Jésus. Father God, that in seeing we would understand. Et nous déclarons qu'en voyant nous comprendrons. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Say amen if you believe it. Si vous le croyez, dites amen. Put your hand over your ears. Maintenant sur les oreilles. Father, we declare that we are not deaf. Nous déclarons, Seigneur, que nous ne sommes pas sous, hear, ni lents à entendre. Mais tu oins notre oreille. Tu nous donnes l'oreille d'un disciple. Afin que nous church. entendions ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Et tout le monde a dit, Place your hand over your heart maintenant now. sur votre cœur. Father, we declare our heart is not hard. Père, nous déclarons que notre cœur n'est pas endurci, mais tendre et malléable entre tes mains. It is like clay in the hands of a potter. Comme l'argile aux mains du potier. And that you fas fashion it. Et que tu peux façonner comme tu veux. In the mighty name of Dans Jesus, that you might Jésus. see your reflection in our heart. Que tu puisses voir ton reflet dans nos cœurs. And we thank you, God. Merci, that Seigneur. the anointing of the Holy Spirit du that abides in each one of us de arises in Jesus' name se lève maintenant au nom de Jésus and instructs us into all truth. Et nous instruit, nous conduit dans toute la vérité. And so as Mary was, so are we today. Tout comme Marie était, nous le sommes we sit at the feet of Jesus au pied du Maître, not Jésus. to hear the words of a man non, pour entendre les paroles homme. that we might hear the oracles of God. Mais afin entendre les oracles de l'éternel et en entendant nous croirons et en croyant nous serons transformés et c'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ que nous prions cette prière tous ensemble et tout le monde a dit Amen Alléluia So the first thing I, I, I just I want to lay this foundation. La première chose à faire c'est poser le fondement. And and it starts really in the beginning of the word. Et tout cela commence au début de la parole. Where it says in Genesis chapter 1 verse 1. Là où il est marqué en Genèse 1 verset 1. That in the beginning. Qu'au commencement. God created the heavens and the earth. Créa les cieux et la terre. Now, what we have in the rest of Genesis chapters 1 and 2 et ce que nous voyons dans le reste du chapitre 1 et 2 de Genèse is the creation of the earth. C'est la création de la terre. But in that moment, Mais in that week, pendant cette semaine de création, we just read that that's not the only thing that God created. Nous venons de lire que ce n'était pas la seule chose que Dieu a créé. God also created the heavens. Il a aussi créé les cieux. So the question, and, and the Hebrew word is shamayim. Le mot en hébreu c'est shamayim. Every time you see the I am at the end of a Hebrew word, et n'oubliez pas en hébreu à chaque fois que vous voyez I am à la fin, it's always plural. Ça signifie le pluriel. Even if the translators might just translate it into the singular. Même si les traducteurs font erreur et mettent parfois le singulier. They do this with the word that's translated most often as God. Ils font cela, par exemple, avec le, le mot traduit le plus souvent. Okay, le it's mot the Hebrew Dieu. word Elohim. En hébreu, c'est le mot Elohim. As a matter of fact, if you go to Israel today, et même si vous allez en Israël aujourd'hui, and speak to anybody in Hebrew about God, si vous parlez à quelqu'un en hébreu concernant Dieu, they will use the word Elohim. Ils vont faire référence à Dieu avec ce mot Elohim. Plural for Elohim. C'est c'est pluri, c'est le pluriel de Elohim. Fascinating in the Hebrew language. C'est quand même fascinant dans okay. la langue hébreu. So we can actually translate Genesis 1:1 this way. Donc on pourrait traduire Genèse 1:1 de cette manière. In the beginning, au commencement, God created the many heavens. Dieu a créé les plusieurs cieux ou les cieux nombreux. And the earth. Et la terre. So 
How many heavens are there? Mais combien de cieux? Great question. Bonne question. The Bible's not absolutely categorical La about Bible that. La Bible n'est pas catégorique à ce sujet. But it does give us kind of some indications. Mais elle nous donne des indices. And you may remember the story that the Apostle Paul shared in 2 Corinthians chapter 12. Peut-être vous vous rappelez de ce qu'avait écrit le apôtre Paul en 2 Corinthians 12. V very cryptic kind of story. C'était un peu code um, son langage. You know, I knew a man. Je connaissais un homme. <laughs> Whether in the body or out of the body, I don't know. S'il était dans le corps ou pas, je suis pas sûr, je sais pas. Well, right there, it's like, <laughs> what are you talking hey, about? Et on lit ça, on dit, de quoi tu parles? You know, it's like, what? Quoi? Now, some people believe that, that it's, Paul's referring to the time that he was stoned. Certains pensent que c'était euh, I mean, une with, référence. I mean, with rocks, okay, ou, rocks. Uh, that kind of. Au moment où Paul a été lapidé et presque près de la mort. And, um, and, And everybody thought he was dead. Et tout le monde le prenait pour un mort. Okay, so some people think that it was actually in that time he had an out-of-body experience. Et beaucoup pensent qu'il avait fait une expérience spirituelle And à ce moment-là. And this is why he speaks in such a corps. strange way in 2 Corinthians 12. Et c'est well. pour cela son langage est tellement bizarre know. dans ce passage. Je maybe, sais pas. maybe, maybe not. C'est peut-être le cas, peut-être pas. But he said that this man was taken, that he knew was taken into the third heaven. Mais il parlait de cet homme qui a été transporté au troisième ciel. And he saw and he heard things that's not permitted to tell about on earth. Il a vu, il a entendu des choses qui n'étaient pas permis de répéter. Now this is the only time Paul talks about three heavens. Mais c'est la seule et unique fois que Paul parle des de, des trois cieux. And he talks about it in such a strange way. Et c'était tellement étrange son langage. That it's highly suggested not to make a doctrine out of this. Donc euh, je vous conseille de ne pas en faire une doctrine. Okay, but there, there's there's many references in the Old Testament. Il y a quand même de nombreuses références dans l'Ancien uh, Testament. You may want to just note this down. It's in Deuteronomy chapter 10. Par exemple, si vous voulez noter la référence, Deutéronome where, 10. Where God says, where the Bible says that in the heaven, or in the heavens, Shemaim, and in the heaven of heavens, où la Bible dit dans les cieux au pluriel Shamaim et dans le ciel des cieux. That is the Lord's domain. Tout cela c'est le domaine. And it belongs to him. Du Seigneur et as well as all that is in the earth. Ainsi que tout ce qui est sur la terre. Fascinating reference. C'est fascinant quand même. So what is the heaven of heavens? Mais qu'est-ce que c'est le ciel des cieux? Uh, the Bible doesn't give any other, there's three other references in the Old Testament to the heaven of heavens. C'est un terme utilisé trois fois dans l'Ancien Testament. Anyway, all of this simply to say Et je vous dis tout ça, pourquoi? That there is many heavens. Juste pour vous indiquer qu'il y a plusieurs cieux. Okay. Okay? Now, Paul in the in his letter to the Ephesians Maintenant Paul dans sa lettre aux Éphésiens, He talks about the heavenly places. il parle de ces lieux célestes. Heavenly places. Des lieux célestes. Everybody say heavenly places. Dites-le avec moi, lieux okay. célestes. Now, that phrase, heavenly places, Et cette phrase, des lieux you célestes, will only find in Paul's letter to the Ephesians. ne se trouve que dans le livre de Paul aux Éphésiens. It's not mentioned anywhere else in the entire Bible. C'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible. Isn't that interesting? N'est-ce pas intéressant? Okay. Now I've got an idea why that bon, is, but we're not going to take time right now. Pourquoi c'est le cas, mais je vais pas en parler okay. maintenant. Now, if Paul only had said that once maintenant, in the whole letter, si Paul avait dit cela uniquement une seule fois we dans la lettre, probably would not want to give it any kind of value. On passerait pas beaucoup de temps là-dessus. Certainly not make a doctrine out of it. Et surtout pas faire une doctrine. But here's pas? the thing. Mais voici Paul mentions it five times. Paul emploie ce terme cinq fois. Hmm. Five times cinq in his letter to the Ephesians. Uniquement dans sa lettre aux Éphésiens. And I'll remind you, Ephesians only has six chapters. Et Éphésiens n'a que six chapitres. So in other words, it is a common theme in the entire letter to Donc, the Ephesians. Donc, terme, c'est un thème recurrent dans le livre des Éphésiens. So, let's just back up for a moment. On va prendre un peu de recul. Okay, maintenant. what is the letter to the Ephesians? De quoi s'agit-il quand on parle de cette lettre aux Éphésiens? <laughs> the letter to the Ephesians is probably the most apostolic of all of Paul's writings. Je dirais que cette lettre est parmi les plus apostolique des écritures de Paul. He gives clear description of the nature of Jesus. Parce qu'il décrit bien la nature de Jésus. 
He speaks clearly of the nature of the church. Il parle clairement de la nature de l'Église. Not only that it is founded on the foundation of apostles and prophets. Non seulement que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. But it's linked to this mystery of marriage with the Lamb of God. Mais l'Église est aussi liée à ce grand mystère, le mariage de l'agneau de Dieu. And he's going to come back for this bride. Et cet agneau va revenir sur la terre pour son épouse. Who will be without spot or wrinkle. Qui sera sans tache ni ride ni rien de so, semblable. So there is this extraordinary revelation of the church. Alors voici cette révélation extraordinaire. That is in the letter to the Ephesians. Dans la lettre aux Éphésiens. That is not in any of other writings in the New Testament. Qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. As a matter of fact, if you wanted to do a teaching on the glorious church, en fait, si vous voulez faire un enseignement sur l'Église glorieuse, and what the new, what the Bible teaches on it, et ce que la Bible en enseigne, you could not teach that without the letter to the Ephesians. Vous ne pourrez pas l'enseigner sans cette lettre aux Éphésiens. So I would suggest that there's some kind of a relationship y a une relation, un lien between the revelation of the glorious church entre la révélation de l'église glorieuse and the revelation of heavenly places. Et la révélation des lieux célestes. Mm -hmm. If you wanted to teach on the fivefold ministry. Si par exemple vous vouliez enseigner sur les cinq ministères. Where would you start? On commence où? Évidemment. Letter to the Ephesians. Ephesians 4, 11. Amen. N'est-ce pas? Now, there's reference in 1 Corinthians 12. Il y a d'autres références en 1 Corinthiens 12, par uh, exemple. <laughs> and apostles are mentioned elsewhere in the New Et Testament. Et les apôtres sont nommés dans le Nouveau Testament. But if you really wanted to, to, to instruct on what a, an, a team would look like. Mais si vous aviez à cœur à décrire à quoi ressemble une équipe apostolique. With apostles and prophets, Avec des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, par exemple. what their role would be. Et chacun avec son rôle dans l'équipe vous ne pourriez pas le faire sans la lettre aux Éphésiens so j'aimerais donc suggérer qu'il y a un lien Between the creation of these teams of ministries Entre la création de ces équipes de ministères and the role that they will play in the heavenly places et le rôle qu'ils vont jouer dans les lieux célestes mm -hmm. Now the most famous of all of those passages Maintenant, le plus in, fameux the, in the letter to the Ephesians de tous ces passages dans la lettre aux Éphésiens, is one that you know very well vous le connaissez par cœur, chapter je suis sûr. 6, chapitre 6 verse 12. et verset 12. Matter of fact, guys, can we put that on the screen? On va le relire ensemble, on l'a lu tout à l'heure. Éphésiens okay, 6, wanna, 12. I know it's so well in English, but I want to be faithful to Je veux Louis rester II. fidèle au texte okay. en Louis II. And you know it, we wrestle not Nous ne luttons pas Uh, where are we? Okay, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les... Le céleste. Encore une fois, dans, où se trouvent ces, ces puissances? Ok, here's a question for you. Voici la question. A, a very theological question. C'est une question très théologique. So, is chapter... Is, is verse 12 talking about angelic powers or demonic powers? Est-ce que le verset 12 parle des pouvoirs angéliques ou démoniaques? Hmm. The, the question it starts at the beginning of the verse. Ça commence au début. Okay, it says we do not wrestle against flesh and blood. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. But we are wrestling against this. Mais nous luttons contre ceci. So what are quoi? we wrestling against? À contre quoi luttons-nous? Are these angelic powers or demonic powers? Les pouvoirs powers? angéliques ou les pouvoirs démoniaques, à votre avis? They are demonic powers. Tout à fait. And where are they located? Et ils se trouvent où? Dans les? Are they located here on the earth? Ici sur la terre? That's not what it says. Non, non, c'est pas ça qu'il est Where are they operating? Où est-ce qu'on perd ces, dé ces pouvoirs démoniaques? In heavenly Dans places. les lieux célestes. Hmm. Okay. So this gives us a bit of an indication what are heavenly places. Cela nous donne une indication 
de que, que sont And ces are these lieux heavenly célestes? places good? Are they bad? Est-ce que ces lieux célestes sont are they beaux, evil? mauvais, are méchants, they holy? What are saints? These heavenly Mais de quoi s'agit-il après tout? Okay, in Colossians, we read this, uh, chapter 1, I believe it was verse 16. En Colossiens 1, 16, nous l'avons lu aussi tout à l'heure. Okay, can we put that up there, please? On va le relire Thank en you. français. Yeah, yeah, great. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les, dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et invisibles. So, question. Encore une question. Where would you see visible things? Où est-ce qu'on voit les choses visibles? On the earth. Sur la terre. Where would you see invisible Où est-ce qu'on voit les choses invisibles? In the heavens. Dans les cieux. Yes. Oui okay. ou non? So we're, we're good. On est d'accord. Okay. Visible et invisible, trône, dignité, domination, et ce mot-là est le même mot que principauté, autorité, So, there are earthly principalities, but there are also heavenly principalities. Donc, les principautés terrestres existent, mais les principautés célestes existent there aussi. There is visible, there is invisible. C'est-à-dire qu'il y a le visible et l'invisible. The visible you see on the earth. Le visible est manifesté sur the la terre. The invisible you see in the heavens. L'invisible manifesté dans les cieux. Okay. Now, read this very last statement here. Maintenant, lisez la fin de la phrase. What does it say? Qu'est-ce qui est marqué dans vos Bibles, Colossians 1,16? Tout a été créé par lui et, et pour lui. Hmm. For him and by him. So, that means... Ce qui veut dire Whatever principalities exist in the heavenly places, que les principautés qui existent dans les lieux célestes, the original intent of God, l'intention originelle de Dieu, now stay with me, restez avec moi, the original intent of God, l'intention de Dieu, was that they would serve His purposes. À l'origine, c'était que ces principautés servent à ses objectifs. We just read. On vient de lire. Tout They a été, all created by tout Jesus. A été créé par lui and et pour lui. For Jesus. Pour ses projets. Pour Jésus. Mm-hmm. Mm. D'accord. Okay, now I know many of you are going to go home today. Beaucoup parmi vous vont rentrer à la maison aujourd'hui. Et vous allez chercher l'enseignement du 11 décembre. Qu'est-ce que j'ai pu rater ce mois Mais une chose que vous avez ratée, je résume tout. Ok. Go back, Daniel. Daniel, Ephésiens 6, 11 et 12. C'est ce qui est écrit dans. Okay. Because la, last time I, I taught, we, we looked at verse 11. Pendant mon dernier enseignement, on a parlé du verset 11. And we looked at this word, the schemes of the devil. Et nous avons parlé du, des ruses de l'ennemi. Okay. Which basically in the Greek language means this. Dans le grec, ça veut dire, en deux mots. Seduce people. L'objectif de Satan, séduire les gens. In order to get them to believe something. Afin de les faire croire. Quelque chose that they know in their heart is not right. qu'ils savent dans leur cœur n'est pas bon. The, the objective of principalities, Les, l'objectif des principautés, I'm giving you just a conclusion here, right? Je vous donne la conclusion de l'excellent the, the, enseignement. The objective of every principality l'objectif de chaque principauté is to influence the human population under it et d'influencer la population humaine in the area of their thoughts, dans les pensées, their values, dans les valeurs, and their philosophy. Dans les philosophies. Can I say that one more time? Je vais répéter. You guys are looking at me like I'm speaking Chinese. Je ne parle pas chinois quand même. <laughs> All right, the objective of a principality L'objectif d'un is to influence the population et under it, la population which is manifested in their thinking, dans la pensée, their values of life, dans les valeurs de la vie, and their particular philosophies. Et dans les philosophies. Always. Toujours. 
Look what's happening in the world today. Et regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si quelqu'un nous aurait dit, euh, avait dit en 2015 that the day would come in, in less than 10 years, que dans moins de 10 ans where the most educated nations in the world les nations les plus éduquées du monde would say that a man, a biological man dirait qu'un homme biologique could identify as a woman pouvait s'identifier en tant que femme and that this would be normal. et que ce serait this would normal be acceptable. et acceptable. Et non seulement cela, faire des lois dans ces nations éduquées to protect those people pour protéger ces personnes et leur donner le droit de faire ce qu'ils ont envie de faire. And so there are several court cases pending right now in the United States Donc, au tribunal des États-Unis, il y a plusieurs affaires. Because humans who, I, who are born male, men, parce que certains hommes nés hommes, uh, say I identify now as a woman, disent je m'identifie en tant que femme, and are allowed to go and in, into the, uh, the 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 changing rooms like in a In a, a health club, et ils sont maintenant admis dans les vestiaires where women and où les femmes se déshabillent pour changer les vêtements and men can go in there too. et prennent la douche. Biological men. Les hommes biologiques ont le droit d'y right. entrer. And this is protected by the law. Et c'est protégé par la loi. Now, if you had just said that that would happen just seven years ago, si on avait dit que ça allait se passer, you'd go, pfft. T'es vraiment un complotiste, mon gars. It's a new religion. C'est une nouvelle religion. Vraiment. Where does this come from? Mais d'où est-ce que cela vient? How is it that people can go through so many years of education? Comment ça se fait que des gens peuvent être si éduqués? And rather than becoming more intelligent, et au lieu de devenir plus intelligent, they become more foolish. Ils deviennent plus insensés. And not only are they more foolish, et non seulement plus insensés, they look at you et nous regardent, ils vous regardent and say, you are the enemy. et vous dites, vous êtes l'ennemi. Vous êtes people. contre nous, vous êtes des gens dangereux. You are equivalent to domestic terrorists. Vous êtes des terroristes domestiques Because you believe parce que vous croyez qu'un homme doit être un homme et une femme doit être une and femme. There are moments in intimacy et des moments d'intimité où vous faire des distinctions où il faut faire les distinctions. And you are now the enemy because Maintenant, you believe that. vous êtes l'ennemi parce que vous croyez dans Hello? ces valeurs-là. Non mais... I mean, where are we in such short a period nous of time? en sommes où On sait peu de temps. There's only one way to explain this. Mes amis, il y a une seule manière d'expliquer cette aberration, c'est l'influence démoniaque. Point. Something has transpired in the heavenly places. Quelque chose s'est passé dans les lieux célestes. That goes just beyond what is natural and visible. Qui est au-delà de ce qui est naturel et visible. So the question is, where did all of this start? How was this even remotely possible? Voici la question, d'où okay. est-ce que tout cela a commencé et comment est-ce possible? If the heavenly places were created by Jesus and for si Jesus, les lieux célestes étaient créés par Jésus et pour Jésus, how is it now comment ça se fait that for you and I as Christians, que maintenant, pour vous et moi en tant que chrétiens, our greatest battlefield notre champ de bataille la plus is in those heavenly places est dans ces lieux célestes against those principalities. contre ces principautés That are controlled by demonic spirits. Qui sont évidemment contrôlés par des esprits démoniaques. How is that even? Comment What happened? possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Du okay. Coup? Now, I, I, I want to. Is this okay for you guys? Ça va jusque là? Okay. Now, I will finish with something very practical bon, that vais, you can take home with you. Je vais conclure avec un côté pratique que vous pourrez ramener à la maison. Okay. But a lot of times we have no idea of the battle. That is being waged around us. Mais souvent nous n'avons aucune idée de ce ba cette bataille qui se fait, cette guerre qui est menée autour de nous. But all around us, if God could just peel back Mais si Dieu pouvait seulement the, retirer the, the veil le voile that has come upon our eyes because of sin, qui nous a aveuglés en raison du péché and we could see into the spirit realm. et nous permet de voir dans oh, la beloved, dimension spirituelle. I mean, oh là 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 là. 
You, you would see battles going on constantly. Vous verrez des combats Be sans between the angelic cesse powers and the demonic powers. entre les pouvoirs démoniaques et les pouvoirs constantly. angéliques, mais constamment, sans cesse. You, you see that the heavenly places, Vous voyez, mes amis, les lieux célestes, ça m'aide de le visualiser comme ça. You know, like, uh, we have our atmosphere Nous avons l'atmosphère autour de la terre. Okay, it's material. C'est quelque okay. chose de matériel. And, uh, if you get in a rocket ship and go up into outer space, Et on peut aller dans l'espace. There's a point where you're no longer in our atmosphere. Et sortir de cette atmosphère. You've gone into the space, that place that we call the outer space. C'est l'espace okay. lointain. Okay. Donc, so in, this, in a similar way, de la même manière, there is this Like, like a spiritual atmosphere that covers the earth. Il y a aussi l'atmosphère spirituelle qui entoure okay, and la that terre. Is the heavenly places. Et c'est ça qui est les lieux célestes. And if you got into some kind of a spiritual rocket ship kind of thing, <laughs> et si vous euh, montiez dans une fusée you could go spirituelle, beyond that. pour aller au-delà, and then at some point that's when you come into God's heaven. Vous entrerez dans le ciel de Dieu. The heaven of heavens, le ciel des cieux. Or the la highest Bible, heaven. Ou au plus haut des cieux. Okay, you following me? Vous suivez jusque là? So here's a question for you. J'ai une question pour vous. This will, this will blow your mind. <laughs> Ça va vous dépasser. Okay. So in the Gospels, when the disciples saw Jesus ascend into heaven. Dans les évangiles, quand les disciples ont vu Jésus monter au ciel, He sat at the right hand of somebody. et s'asseoir à la droite de quelqu'un, right de qui God. Le Père, Dieu le Père, God who dwells in the qui highest heaven. demeure dans le ciel des cieux, au so plus haut des Jesus cieux. Et Jésus, il est donc assis où Jesus is seated la in the highest heaven. Droit du Père au ciel des cieux. Are we in agreement? On est d'accord. Mm. Some of you read your Bible. Certains parmi vous vous lisez la Bible, c'est bien. And you realize that in Ephesians chapter 1. Et là vous vous rendez compte qu'en Éphésiens 1. It says that Jesus is seated in the heavenly places. Il est marqué que Jésus est assis dans les lieux célestes. Wait a minute. Whoa, 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 whoa. Attends. But the demons are in the heavenly places. C'est là où se trouvent les démons, non? Yes. Si. We, we, we've read that Ephesians chapter 6. On vient de le lire dans Ephésiens 6, verset 12. We read that the demons operate in the heavenly places. Les pouvoirs démoniaques opèrent dans les lieux célestes. It says Jesus is seated at the right hand of the Father in the heavenly places. Et si Jésus est assis à la droite du Père oh, dans oh, les lieux the, the, célestes, wait a minute, attends, oh, I'm confused, Pastor Rob. You're confusing me. Ça mène à la me. confusion. Pastor Robert, qu'est-ce que tu es en train de dire? Does that mean there are demons that are constantly before the throne of God? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des démons devant le trône de Dieu? No, beloved, it means there are two seats where Christ is seated. No, ça veut dire qu'il y a en fait deux places où Jésus est assis. There are two right hands of the deux Father. Deux droites, main droite. There si is one that is in the highest Un of heavens. Un qui est dans le ciel des cieux. Which is eternal. Éternel. Unchanging. Inchangeable. Where the Trinity, Father, Son, Holy Spirit, la abide. It is holy. Un lieu saint. And only holy angels have access Et seuls les anges qui sont saints ont accès à ce ciel But then des that, Mais cette dimension, the earth, ces lieux célestes qui entourent la terre, and Jesus has a throne there as well. et Jésus a un trône là-bas aussi. Hmm. Ah. Now Il faut revenir pour ma prochaine prédication why Jesus has a throne pour there. découvrir pourquoi Jésus a okay. aussi un trône. I'll explain all of that Parce que je vais tout session. expliquer. La prochaine fois. Okay. There's a reason why Jesus Mais has il y a bien there. une raison pour laquelle Jésus a un But trône. The good news à cet is, Mais voici la bonne nouvelle. Even in our most ferocious battles, même dans nos combats les plus féroces, against the devil, contre le diable, and his hordes, et ses armées, there is a throne of divine authority. Il y a le trône de l'autorité divine sur lequel oh. nous pourrons compter. Amen. 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 
We do not war in the Nous heavenly places n'avons pas à lutter dans les lieux célestes. Our champion is there. Parce que notre champion y demeure. <laughs> oh, man. Our, the one who paralyzed the devil at the cross Celui qui a paralysé le diable à la croix de Calvaire has made known his presence in the heavenly a places. A fait connaître sa présence dans les lieux célestes. Hallelujah. Amen. And so when you have to stand there Alors quand vous êtes là and confront the powers that have come against you de confronter ces pouvoirs qui s'opposent à vous Oh please, don't try to just be a nice sweet Christian. Ne soyez pas le petit chrétien tout doux et gentil. <laughs> oh Mr. Devil Monsieur le diable, I don't want to cause you problems. Je veux pas t'ennuyer. Would you please leave me alone? S'il te plaît, tu peux me laisser tranquille. Or just kind of lower the, the pressure against me. Baisse un peu cette pression contre moi. Can we negotiate, Mr. Devil? On peut négocier. I'm kind of a nice guy. Je suis gentil quand même. I'll win maybe one or two souls, but not extremely. Bon, je vais gagner une âme ou deux, mais pas trop. If you could just sort of leave me alone. Si tu veux bien me laisser tranquille, mon. Oh my goodness gracious. Oh my goodness gracious, you were not born for that. Non, vous n'êtes pas né pour ça. Oh my goodness gracious. Non, 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 non. Okay, real quick, so where did, where did all of this begin? Où est-ce que tout cela a commencé? There are two references in the Old Testament. Il y a deux références dans so l'Ancien Testament. Dual prophecies. Des, on, on peut les appeler les prophéties dures. They, they had a particular accomplishment in the day of the prophet himself. Qui avait leur accomplissement à l'époque du prophète, a, a a mais meaning. une autre signification, une signification double, And these give us a bit of an insight to where the devil came from. Et ces passages nous donnent quelques indices. Okay, the first passage is in uh, Isaiah chapter 14. Le premier c'était dans Ésaïe 14. Nous l'avons okay, lu. Okay, and we read that at the beginning début. this morning. Okay, and it says, "Oh, how you have fallen from heaven." Qui parle de celui qui est tombé du ciel. Bright star of the morning. Astre brillant. Fils de l'aurore. Okay. Bright star. Astre brillant. Fils de l'aurore. Now, if you do a study on stars in the scripture, si vous faites une étude sur les astres dans les écritures, two, two, two manifestation of stars. Il y a deux manifestations des astres. All right. The first is obviously the The, the lights that you see in the sky. Le premier, c'est les lumières que Those vous voyez dans le ciel, les étoiles, world. dans le monde matériel. There's, there's also to Mais on parle aussi des anges, comme des astres, okay. des étoiles. So this bright star of the morning, Donc cette étoile, cet astre du matin, we understand actually be some kind of angelic being. est un être angélique. Okay, you still with me? Vous êtes là? Tu es toujours yes. là? Okay. Oui? Now, the, the Hebrew, Maintenant, en hébreu, um, is Halel ben Sh- um, Shahal, I believe. Je crois que c'est Halel ben Shahal. Okay, ben, you might remember that means ben son. Ben veut dire fils. Shahal means morning. And Shahal, Halel means l'aurore bright le star. Matin. Okay, so when they translated the text into Latin, donc, quand ils ont traduit ce texte en latin, they, they chose a word, lux, ils ont choisi le mot luminous, d'où vient le mot lumineux, okay. et feras, qui veut dire porter. And so the English translators were translating from the Latin, Donc, après, les anglophones qui ont traduit le latin en anglais, okay. lux, feras, lux, feras, lux, devient feras, quel prénom becomes Lucifer. Voilà. Lucifer. Okay, so in, in many of your English translations, dans plusieurs versions en anglais, okay, Halal ben Shalar or Astre Brillant is translated as Lucifer. C'est le nom utilisé, Lucifer. Okay. Now it's interesting that Jesus takes up this phrase or this title at the very end of scripture. Et à la fin de toutes les éc- écritures, c'est Jésus qui porte ce titre. And you can toi, read it. it's the second last verse of the Bible. Du matin, c'est l'avant-dernier verset de la Bible. And Jesus declares. Jésus lui-même déclare. I am the root of the uh, of David. Je suis la racine de David. The bright and morning star. Le rejeton de David et l'étoile brillante du matin. Extraordinary. Okay. But in Isaiah, Mais dans Isaïe, this is a fallen creature. C'est une créature déchue. 
who has said in his heart, qui a dit dans son cœur, I will exalt my throne above the stars of God. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. And I will seat myself Dieu. in the heavenly realm. Je m'assierai sur la montagne Ooh. ou dans les lieux Could célestes. Could this be a reference to heavenly places? Est-ce que cela parle des lieux célestes? Very likely. Sans doute. And I will become like God the Most High. Et je deviendrai comme le Dieu très haut. But he was cast down. Mais il a été précipité. All the way to Sheol, the place of the dead. Jusqu'à Sheol, les profondeurs, profondeurs de la mort, la fosse. Extraordinary. Ça, extraordinary. So here we see some kind of an event in heaven. Donc nous voyons cet événement qui prend place au ciel. With this creature that would appear to have been some kind of holy angel. Avec cette créature qui était auparavant un ange. Something transpires. Quelque chose se passe. And he decides to lead a coup d'état against God. Et il conduit un coup d'état contre Dieu, l'Éternel. Vous pourrez lire quelque chose de semblable en Ézéchiel 28. Go there, vous pouvez that. le faire chez vous. Et tu peux le faire chez Qui donne un peu plus de descriptif de cet événement. Et, qui, et on réalise que c'est le même événement. Now, also to an event in the book of il y a aussi un événement dans le livre d'Apocalypse. Against God. Qui parle de ce dragon qui fait une révolte contre Dieu. And God cast him out of heaven. Et Dieu l'a expulsé du ciel. And when the dragon was cast out, et quand le dragon a été he précipité, took with him one third of all the stars. il avait amené un tiers des étoiles, des astres. So I believe these three instances part speak of the same event. Donc ces trois références parlent en fait du même and, événement. And you'll, you'll see why this is important. Et vous verrez pourquoi c'est important. So I believe that there were three archangels before God. Il y a trois archanges devant Dieu. Gabriel, Gabriel, Michael, Michael, and this one, astre brillant or Lucifer. Et ce troisième, l'astre brillant, Lucifer. I believe Lucifer was the most beautiful of all the angels. Lucifer était le plus beau most parmi les anges. The most powerful, plus puissant parmi les anges. And was charged specifically with the worship of God. Et il était chargé de l'adoration. As a matter of mm -hmm. fact, it's interesting, you can look in Job 38, Dans Job 38, when God is sort of rebuking Job and like, where were you when I laid the foundation of the earth? Quand Dieu reprochait Job, okay. vous vous rappelez? Où et, quand and God says, you know, when I laid the foundations of the earth quand and the stars of the morning sang, quand j'ai posé le fondement de la terre et les astres du matin chantaient, et les fils d'Elohim poussaient des cris de joie. Okay. You'll have to come back again for the next one. I'll, I'll, teach, I'll teach you all about the Je vais donner des détails la prochaine fois. Okay, but we don't have time today. Parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. It's fascinating. Non, mais c'est fascinant oh, tout ce que tu, on peut découvrir quand on étudie so en profondeur. And we'll so explain why Joshua was commanded to exterminate the population in Canaan. Mais cela explique aussi pourquoi Josué était commandé mm. d'exterminer les populations so dans you, la you terre de Canaan. Don't know about the of Elohim, it's hard to reconcile Joshua's book. Parce que si on ne comprend pas les fils d'Élohim, okay. on a du mal à comprendre. But, but that'll be for another day. Et ça serait pour un autre jour. Okay. Boy, I'm giving you a lot of publicity here. <laughs> Je vous donne beaucoup de pub. Okay. So, are you still with me? Est-ce que vous êtes toujours là? Okay, are you bored with all of this? Ça vous ennuie? Okay, don't don't worry, stay with me because Restez avec moi. I'm about to come to the conclusion. Parce qu'on arrive bientôt à la conclusion. Okay. Woo. Okay, so what have we established so far? Qu'est-ce qu'on a établi jusque là? We've established that there are many heavens. Il y a plusieurs cieux. And among that list of heavens, Et parmi ces cieux nombreux, there is a realm that surrounds the earth. Il y a une dimension qui entoure that la Paul terre. That Paul refers to as the heavenly places. Dont parle, Paul parle comme les lieux célestes. We've established the fact that there was some kind of an event in the past. Nous avons établi qu'il y avait un événement dans le passé. Where one of the holy angels, où un de ces anges, lifted saint, himself up in pride, s'est élevé dans l'orgueil. Led a coup d'état against God. A conduit le coup d'état contre l'Éternel. He was thrown down to the earth. A été précipité sur la terre. And when he went, he took a third of the angels Et with him. Et quand il est parti, il a pris un tiers des anges avec lui. Ça va jusque là? So everybody still with me? Vous êtes là? Okay. Okay. How is it then? Comment ça se fait? That this fallen creature, 
que cet ange déchu began to interest himself in the heavenly places. commence à nouveau à s'intéresser dans les lieux célestes. Good question. Bonne question. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe après le déluge de Noé. Genesis chapter 9, vers Genèse 9, si je ne me trompe pas. Where there's a man that arises named Nimrod. Il y a un homme qui se lève nommé Nimrod. And the Bible describes him as a warrior before God. Et la Bible le décrit comme un guerrier devant Dieu. But the word before can also be translated as against. Mais le mot devant Dieu peut aussi être traduit comme contre Dieu ou qui s'oppose à the entire image à of Nimrod. Dieu. Ce qui change l'image. Okay, and most personnage. Jewish scholars believe that he was an evil man. Et la plupart du juif pense qu'il était en fait un homme méchant. And he sought to fight against God. Qui cherchait à résister à Dieu. And that he was the primary protagonist in creating the Tower of Babel. Et que c'était lui qui a incité la création de la tour de Babel. So what happened at the tour of Babel? Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de Babel? Forth. We read this at the beginning. On l'a lu au début aussi. It was our first text this morning. Genèse chapitre They settled 11. in a land called Shinar. Ils étaient dans cette euh, terre qu'on appelait Shinar. Which is the center part of Mesopotamia. Au centre de Mésopotamie. And this Nimrod arose among them and, and coerced them into a kind of coalition. Et cet homme Nimrod les a persuadés à créer une coalition. We would call it a, a, a false sense of covenant. On pourrait dire que c'était une fausse alliance. And said, let's build a tower. Et là, il a dit, OK, on va construire une tour. The head of which... Et le sommet de cette tour. Yeah, but the word in the Hebrew is not sommet. The word is head. Le mot en hébreu c'est la tête so de cette tour. So the head of the tower. La tête de cette tour. Listen carefully. Écoutez-moi. Would reach into the heavens. Les cieux. The word head. Ce mot in, tête in Hebrew there en hébreu. Is from where we get the word prince. Est le même mot que d'où on tire le mot. Which is the word from which we get? D'où vient le mot? Prince. Poté. Ah. So here, Nimrod, inspired of the devil. La voilà. Le voilà. Nimrod, coerces and manipulates human population. Il a persuadé la population. To build a tower. Tour, another word for fortress. C'est un autre mot pour forteresse. That the Principality que la principauté va utiliser pour toucher les lieux célestes. And as that tower began to be built, Et pendant la construction de cette tour, at some point in its evolution, à un moment donné dans le progrès, God comes down out of heaven Dieu descend du to ciel see what the sons of men were doing. il veut regarder ce qui se passe parmi les fils de l'homme. And God says something. Et Dieu dit quelque chose. What does he say? Qu'est-ce qu'il a dit Vous vous rappelez Then he says, Now nothing will be impossible for the sons of men. Maintenant, rien ne sera impossible pour les fils de l'homme. Let us therefore confuse their language. Allons confondre leur langue. And scatter them over the face of the earth. Et les disperser partout sur la terre. And then God destroyed the tower. Et ensuite Dieu a détruit la tour. Guess what city was built centuries later on that same spot? Devinez quelle ville a été construite à ce même endroit des siècles plus tard? Babylon. Babylon. What is the great city in the book of Revelation? Et quelle est la ville nommée dans le livre d'Apocalypse? The nations of the earth into sexual immorality. Qui conduit les nations de la terre dans l'immoralité sexuelle? What's it called? Elle s'appelle comment cette ville? The Great Babylon. La grande Babylon. And she that sits upon the city of Babylon is called the great prostitute of Babylon. Et celle qui s'assoit sur la ville de Babylone s'appelle la prostituée de Babylone. That has no greater pleasure. Elle n'a aucun plus grand Christians. plaisir que persécuter et tuer des chrétiens drinks the blood of the et saints en boire le sang de ces chrétiens drunk by it. et elle s'enivre même. Incredible. What a demonic, hideous Mais, power. Quelle horreur démoniaque. But you need to understand that the Tower of Babel Mais comprenez bien, la tour de Babel a template 
devient comme un modèle pour les hommes méchants. Now they know. Maintenant, ils savent. If they can get enough, evil men together, si seulement ils pouvaient rassembler suffisamment a de méchants, of evil men, créer quoi, une coalition des méchants, qu'est-ce que le psaume 2 dit Why do the Pourquoi les nations s'agissent pour s'unir, se liguer And blaspheme the Lord. Pour blasphémer le Seigneur. He that sits on the throne laughs. Celui qui est assis sur le trône. It's the same rit. model that you find throughout all of Scripture. Le même modèle à travers toutes les écritures. Evil men Des méchants coming together in unholy coalition. Dans cette alliance, dans cette euh, coalition. To build Madsen. a philosophical tower. Afin de construire une tour that philosophique. That then establishes a principality in the heaven. Qui établit dans les lieux célestes une principauté. And from that perspective, et à partir de cette they perspective, they influence the thinking. Ils influencent quoi They influence the values, La pensée, les valeurs et les the philosophies of all the population de toute la population y soumise. And this is why, beloved, c'est pour ça, mes bien-aimés, the greatest battle for the church of Jesus Christ. Le plus grand combat pour l'Église de Jésus-Christ. No, not on this earth. N'est pas sur la terre. Our greatest challenge, Nos beloved, plus right défis, now, maintenant, actuellement, is not on the Russian-Ukrainian border. N'est pas à la frontière de l'Ukraine et la Russie. The greatest geopolitical threat la menace la plus grande is not red China against Taiwan n'est pas la Chine contre le Taiwan or Iran against Israel ou l'Iran contre Israël This is not the, 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 the area of the greatest battles being to, to be waged Ce ne sont pas les domaines où les plus grands combats auront lieu the, the, the most strategic Area of, of battle going on right now. Les lieux les plus stratégiques pour le combat It's actuellement not on this earth. It ne not sont seen with the eye. pas visibles, ne sont pas sur It la terre, the heavenly places. mais dans les lieux célestes. Now let me ask you, and we'll close. Je vais vous poser une question avant de clôturer. If Jesus, si Jésus, through his death and resurrection, à travers sa mort et sa résurrection, Not only paralyzed the devil, n'a pas seulement paralysé le diable, but through his death and resurrection, mais par sa mort et sa résurrection, Jesus has now received all authority, Jésus a reçu toute l'autorité, not just in the highest of heavens, non seulement dans le ciel des cieux, but also on the earth, mais aussi sur la terre. And guess what else? Where else? Et devinez où d'autre? He's also received all authority in the heavenly places. Entre les deux, dans les lieux célestes. Amen. All authority. Toute autorité. Jesus has received. Jésus le détient. in the heavenly places. Même dans les lieux célestes. Hallelujah. So not only did Jesus walk in total authority on the earth. Non seulement Jésus a marché dans l'autorité totale sur la terre. Not only total authority in the heaven of heavens. Non seulement il possède l'autorité totale dans les Jesus cieux holds des within cieux. himself. Jésus tient absolute détient authority l'autorité in the heavenly places. dans les lieux célestes autour de Hallelujah. la terre. And has destined for the church of Jesus Christ. Et il a destiné l'église de Jésus-Christ. To manifest The multifaceted wisdom of God. A manifester cette sagesse polyvalente. Not on the earth. Non sur la terre, mais in the heavenly places. Dans les lieux célestes. You and I, beloved. Et vous et moi, mes bien-aimés. We're brought into the kingdom of heaven for this time. Nous avons été ramenés au royaume de Dieu pour cette époque. To be époque, part of this end time temps, army. Pour faire partie de cette armée des derniers that jours. That has understood. Qui a saisi. That our authority, our objective is not to try to transform the institutions of men. Le fait que notre autorité et notre objectif n'est pas de, pour transformer les institutions our humaines. Our objective in this life. Mais plutôt notre objectif dans cette vie. Is to take over the heavenly places. De prendre la domination des lieux célestes. I mean, to topple the fortresses that are established there. Les forteresses qui y sont Hallelujah. établies. To turn the tide rather than us just being sheep led to the slaughter. Et au lieu d'être des brebis menés à la boucherie, to begin to step into the authority God's given us, 
Where le peuple de Dieu rentre dans l'autorité donnée par Dieu. On serpents and scorpions. Où nous marchons sur les serpents et les scorpions. For the scripture says that soon God will put the devil underneath our feet. Parce que la Bible dit que le, euh, le diable est sous nos pieds. Dieu mettra le diable sous nos pieds. Amen. This Amen. is what you and I were born for. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous sommes nés. Man, the worst thing you can do right now Et la pire des choses que vous pourrez faire is be afraid of the devil. Et avoir peur du diable. Oh my goodness. To run away like a coward. Fuir. Because he's just got Comme a un lâche. strong roar. Pourquoi? Parce que le lion yeah, you, he is a lion. He roars like a lion. Le diable cherche à dévorer comme un lion. Il rugit. Like ah, ça sent lion, ça sent mauvais. <laughs> you know, but if you got really close non. to him, mais si vous êtes tout près de lui, no teeth in his mouth. vous avez remarqué qu'il n'a pas de dents, ce lion. Jesus knocked out all of his teeth on the cross. Jésus a enlevé ses dents. So yeah, he makes a big sound. Oui, il peut rugir, d'accord. Oh yeah. D'accord. But that's about it. Mais c'est tout. Really. Franchement. Okay, let's close. Let me let me just give you uh, a couple of things that I'd, I'd exhort you to do in your Christian life. Je voudrais clôturer en vous exhortant. So that you're ready for this end time war. À faire quelque chose pour vous préparer <laughs> pour cette guerre des derniers jours. All right, number one. Numéro un. Just three things, real quick. Trois choses rapidement. Oh, excuse me, excuse me, excuse me, four things. Non, quatre choses. Si je... So number one, just be 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 aware of the spiritual battle that surrounds you. Numéro un. Soyez conscient de la guerre spirituelle qui vous entoure. Now, most of us will just have to deal with small demonic spirits during the day. La plupart d'entre nous nous confrontons des petits démons pendant okay. la journée. It's very rare that you are going to come face to face with the principality. Vous allez rarement confronter à une principauté. No, they'll, they'll dispatch little spirits. Non, eux plutôt ils vont dispatcher des petits démons qui vous dérangent. Pour vous dérailler. Okay, trust me. The principalities are going after the shepherds, not the sheep. Faites-moi confiance. Les principautés cherchent à détruire les bergers, non les okay. brebis. Because if he can keep the shepherds de demolished. Parce que si elles peuvent détruire les bergers. Uh, then there's no hope for unity in the church of Jesus Christ. Il n'y a pas d'espoir pour l'unité dans le corps de Christ. And Et without voilà. unity, the church will never come into true authority. Et sans l'unité, l'Église n'aura jamais la vraie okay. autorité. All right. So so. Again, uh, it'll be extremely rare if you ever have to confront a principality. Donc encore une fois, ce sera rare pour vous de confronter toutes seules But les principautés. You are constantly by spiritual warfare. Mais vous êtes entouré de combats spirituels, ça c'est vrai. Stop being naive. Ne soyons pas naïfs. All right, the devil doesn't care about you. Le diable s'en fiche He just de vous-même. Mais to him. il ne veut pas que vous deveniez un danger pour so lui. If he can keep your faith weak, Alors, s'il si peut garder votre foi affaiblie et votre obéissance, toujours une question de négociation, he's, he's happy. Ben, il est content. He doesn't care about you. Peu importe ce que he vous faites par la you, suite. You. Il ne vous aime pas, il he's ne vous haïsse pas. Non, il est indifférent. Okay. D'accord um, And uh, so, just be aware. So, Soyez number two. Simplement conscient. Numéro deux. If you are not today firmly rooted and grounded in your relationship with God, si change that. Si aujourd'hui, si vous n'êtes pas bien enraciné, bien okay. ancré dans votre relation and, avec Dieu, changez cela. Et dans here. une minute, on fera un appel and, à l'autel. And if you're struggling right now in your spiritual life, si vous luttez dans votre vie spirituelle aujourd'hui, uh, I want you to come forward. Je and, veux que vous vous approchiez afin de prier ensemble Amen, avec l'équipe pour que Dieu vous fortifie dans votre résolution okay, dans ce three. combat. Numéro 3. Soyez bien enraciné dans une église okay, locale. Que ce soit le bon berger ou autre part, ce n'est pas important. Um, and again, I don't have time to go into it. J'ai pas le temps de tout expliquer. Mais je pense que vous avez compris que part de la stratégie, Satan a compris ça. Mais Satan l'a compris. There is power in coalition. Il y a une puissance dans la coalition, l'unité. Right, when mankind learns to live together, et quand l'homme, l'être humain, and, and learns how to work together for a common goal, vivre ensemble, travailler ensemble vers le même objectif, their power is multiplied exponentially. la puissance est multipliée. 
And so there's such an effort today to divide churches that are succeeding. Mais il y a un tel effort aujourd'hui pour diviser les églises. And offend Christians who are growing. Et pour offenser les chrétiens grandissants. So they stop fellowshipping with other Christians. Pour que les chrétiens n'aient plus de communion fraternelle. And it's been going on for 2000 years. Et ça depuis 2000 ans. It's nothing new. C'est pas nouveau ça. He just had a long time to, to perfect his his L'ennemi a simplement eu assez de temps pour perfectionner ses attaques. Uh, so don't let the devil separate you. Ne permettez pas à ce que le diable vous sépare du corps de Christ. Now it's normal to get disappointed. C'est normal de it's temps en temps d'être déçu be frustrated. ou d'être frustré. Ça c'est normal. Um, You know, or maybe not even feel like you're in agreement with things. Même parfois ne pas être d'accord sur certaines choses. Listen, that's part of learning how Mais to live together. Ça fait partie de d'apprendre à vivre ensemble. You know, show me one married couple that hasn't gone through that at some point in their Montrez marriage. Montrez-moi un couple marié qui n'a jamais passé par ce genre de questions. But just because you're disappointed doesn't mean you get divorced. Mais la déception ne veut pas dire qu'on se Amen. divorce. Amen. Just because you go through a period where you, oh, I don't feel fulfilled. Même si vous vous dites, oh, je passe par une période où je ne suis pas rassasié. Non, mais ce n'est pas une question de se divorcer après. Ça veut dire simplement que vous devez augmenter l'investissement. Ne permettez pas au diable de vous séparer. Soyez engagé, soyez enraciné et soyez rassasié. Et la dernière chose, tellement essentiel. You need to learn how much Écoutez, God loves you. apprenez Excuse véritablement me, comment, combien Dieu vous aime. Well, non, attends, that. je change ça. <laughs> I mis, miswrote, read, uh, read that. Learn how to use the armor that God's given you. Apprenez à utiliser l'armure que Dieu vous a donnée. Learn how to use the armor bien, God has given you. Utilisez l'armure, les armes, j'ai mal prononcé l'armure. <laughs> ok, l'amour. Pas l'amour, yeah, l'armure. <laughs> On vérifie. Yeah, C'est bien armure. I know, I know, I saw that. I know, it's like my nose, I'm like, oh, the love of God. No, it's <laughs> armor of God. Armor of God. Amen. You know, your feet are Prends la ceinture de la vérité. Your feet are protected by the gospel of peace. Et les pieds sont protégés par la chaussure de l'évangile de paix. Le cœur, les organes sont protégés par la cuirasse de sa justice. Amen. Amen. Your mind, thoughts and emotions are protected by the helmet of salvation. La pensée, la volonté, les émotions sont protégées par le casque de salut. You have the shield of faith. Vous avez avec vous le bouclier de la foi. That is able. Qui est To extinguish capable d'éteindre tous les traits ensemblés du malin, même les missiles. Oh my goodness. Amen. Listen, when you see a Christian and he's full of fiery arrows all over. Si vous trouvez le chrétien qui est rempli des flèches. And he said, Oh, why did God let this happen? Mais pourquoi to me? ça m'est arrivé? Just say, Where's your shield? Mais il est où ton bouclier, frère? Oh, I left it at home. Oh, bah je l'ai oublié à la maison. What? Quoi? But then God gives you one, arm, one weapon of, of offense. Il y a une arme qui est pour l'offensive. What is that? C'est quoi là? L'épée de l'esprit. The spirit, which is qui est là? The word of God. La parole de Dieu. Et voilà. That Bible serves you no purpose. Écoutez, cette Bible ne sert à rien. As long as it sits on your shelf. Si elle reste sur l'étagère. And collects dust. Et accumule la poussière. And let me just say this. Et laissez-moi vous dire It will serve chose. no purpose either. Ça sert à rien. If it just sits in your brain. Si elle reste dans le cerveau. And is passive. Passivement. It's not just a question of meditating on the word. Il ne s'agit pas seulement de méditer, bien que ça soit important. Amen. A warrior doesn't just take his sword and put it in the sheath. Mais un guerrier ne met pas sa son épée dans la l'étui. Merci. And then run out into the enemy battle. Et puis cours aux batailles. It says, look au what I got. Look what I got. Isn't Regardez ce que j'ai. Regardez Ooh. ce que j'ai. Ooh. 
Non, non. Hello? Vous êtes là? No, he takes it out. Il sort son épée. And then he goes, ah, pff, you don't know how to use that. Et après l'ennemi dit, tu sais même pas t'en servir. What do we say? Et qu'est-ce qu'on répond? Let's find out. On verra bien. Come on. You want to dance? On verra. Let's dance. Tu veux faire cette danse avec moi? D'accord. No, I don't want to dance. Non, j'ai pas envie de danser moi. I'd like you to leave me alone. Moi, je veux que tu me laisses tranquille. But if you're going to come after me, Mais si tu, tu veux venir après moi, I'm going to introduce you to something je vais te présenter quelque chose that you know very well. Et tu sais très bien. Because you met this 2000 years ago. Parce que tu as rencontré cette chose il y a 2000 ans. When the son of God descended into the pit of hell. Quand le fils de Dieu est descendu à l'enfer. And took away from you the keys of the grave. Et a saisi de ta propre main les clés de la mort et de la vie. That sword there that you met 2000 years ago. Cette épée que tu as vue il y a 2000 ans. That's the one that's in my hand, buddy. C'est celle-là qui est dans ma main. Now I may not know how to use it as good as Jesus used it. Peut-être je sais pas m'en servir aussi bien que Jésus. But here's the thing. Mais voici. I'm learning. J'apprends. Every day. Chaque jour. Better every day than in the day before. How to use this sword. Et j'améliore et j'utilise cette arme. So you want to dance? Tu veux danser avec moi? You want to come after me? Tu veux me You want to come after my family? Tu veux attaquer ma famille? You want to come after the members of my church family? Tu veux attaquer mes frères et sœurs? All right, come on, let's dance. Vas-y. Let's dance, Dans and I will reintroduce you to the sword of Jesus Et Christ. Et je vais te présenter à nouveau l'épée de Jésus Christ. Number eleven, I don't know how that war is going to turn out. Je ne sais pas comment le combat se termine. I just know that you and I are destined to fight. Mais je sais que vous et moi nous sommes destinés à faire le bon away. combat de foi. Come on, stand up. Levez-vous. So, wow. Okay. Woo. Okay, that's my introduction. Ça c'est l'introduction. Du vrai enseignement. After this prayer, we'll start the teaching. <laughs> la, l'enseignement no, no, commence no, 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 après no. la prière. I know, I, I gave you so much. Je vous ai beaucoup donné, je sais. I hope, uh, I know for some of you, yeah, I lost you like 20, 30 minutes uh, J'ai ago. l'impression que j'ai perdu quelques-uns il y a 20 minutes. I, I do apologize <laughs> for that. Um, je m'en excuse. But I would encourage you uh, to go back uh, this week and, and listen to this message again. Cette semaine, vous pourrez réécouter ce okay. message à nouveau. And the second YouTube. time around, take better notes. Et prenez des notes la deuxième fois. Okay, and search the scriptures. Cherchez vous-même les écritures. So that this gets into your spirit. Pour que cette vérité rentre dans votre esprit. Okay, can I have our prayer teams up here? J'invite la, Please, l'équipe quick. de prière à s'avancer rapidement. Venez. And Venez. then we got to let go. <coughs> Our, our folks on internet. Et après, on va dire au revoir à nos internautes. Levons nos mains devant Father, le Seigneur. Thank you for the, the power of your word today. Merci, Papa, pour la puissance Hallelujah. de ta parole. Father, Merci, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés dans Hallelujah. cette guerre spirituelle. Us, us, tu nous as équipés, tu nous as roi, et tu nous as remplis de ton Esprit Saint. Non pour perdre le combat, but that we would fight and win. mais pour gagner le combat. Et être plus que un et être plus que vainqueur en Christ Jésus. And so, Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I break over my brothers and sisters je brise today, maintenant sur mes frères every et sœurs spirit of victim, tout esprit de victimisation in the name of Jesus, au nom de Jésus. I command you today to be à ces esprits de quitter from every victim mentality in the name of Jesus. toute personne qui souffre d'une mentalité de victime au nom de Jésus. In Jesus mighty name. Au nom de Jésus. Let the warrior of God arise que le guerrier de Dieu en vous se lève. In Jesus name. Au nom de Jésus. In Jesus Au nom name de I say. Jésus. Hallelujah. Au nom de Jésus. Of God arise. Que le guerrier de Dieu en vous se lève. In the name of Jesus. Oh God, would you would you pour out upon your church in France? Seigneur, déverse sur ton église en France. A mighty spirit, oh God. Un esprit puissant. A mighty spirit of the warrior. L'esprit du guerrier. <laughs> Father God, we thank you for for this day and age where you're 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 pouring out worship and intimacy. Merci Seigneur pour ces moments d'adoration, d'intimité avec and toi. We thank you for the for the love spirit that you're pouring out upon your bride. Merci pour l'esprit d'amour que tu déverses sur ton épouse. Oh que cela augmente encore et encore et encore. We also need the spirit of the warrior upon your church. Et Seigneur, nous avons besoin également de l'esprit de guerrier. Hallelujah. We cannot afford to become a spiritual ghetto. Nous ne pourrons pas être un ghetto. Of those that are just drugged by by a sense of God's glory. Ceux qui sont 
totalement perdus dans la, le sens de where, where la gloire de Dieu. We are non, mais nous venons dans ta présence pour nous ressourcer, nous revitaliser, ressusciter, renouveler et envoyer à nouveau. So, Father, je bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Help us to be sensitive of the battle being waged. Rends-nous sensibles, conscients de, des combats. Us, oh God, Merci de nous équiper. And teach us how to use properly Merci de nous apprendre the weapons of comment our utiliser warfare les armes that are mighty before you. qui sont puissantes devant Hallelujah. toi. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. And amen. amen. Hallelujah. Now, real quick. I want to pray for those, but we're only going to take about two, three minutes. So, if you, if you are struggling right now in your faith, on va prendre deux, trois minutes pour prier. Si vous luttez dans votre I foi, I want you to leave your chair, quittez votre place right maintenant now, et avancez. Vous recevez la prière. Si if vous, you're not even sure that you're born again right deuxième, now, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes né de nouveau, then you too, right now, I want you to leave your quittez vos places, approchez-vous pour la prière. For prayer. Harold, can we have some music, please? Il y a moyen de mettre Thank un you. peu. If, if you've been in a spiritual battle, si vous êtes dans and, le combat and I see spirituel. several of you here, you've been in a spiritual battle recently, Je vois il y a plusieurs. and you really took a lot of hits. Vous avez pris des coups. And it's just been really hard for you to stand back up in your faith. Et pour vous, c'était difficile de vous lever. I want you to à come nouveau. forward right now, quickly. Avancez maintenant. Quittez vos places maintenant. Right let's let's maintenant, pray with approchez -vous. you. And let's see that weakness Et voyons be released from you. que cette faiblesse s'en aille. I also see a handful of people here Je vois une poignée de personnes you really struggle with what I call spiritual poverty vous avez comme une pauvreté spirituelle and spiritual weakness. faiblesse spirituelle. And, and as soon as there's kind of a, a bit of a spiritual attack, it's like you crumble. Et dès qu'il y a une attaque, vous vous écroulez. And I want you to know there's no condemnation upon you today. Il n'y a pas de condamnation. But you are not born for that lifestyle. Mais vous n'êtes pas né pour ça. So that you, I want you to...